questions about how some of this work might live into the future. And uh, I rearranged this uh, talk like five times before I kind of came up with something. And rather than speak in kind of uh, general terms about what we as artists need to do uh, about uh, the future of our work and how it might uh, live on or die a nice death with a, with a funeral, which is the way I would like to see some, some of my work go. Um, I think I'm just gonna talk about uh, some personal history and then uh, how different each and every work that I do, and I think as probably we do as artists is, and why there maybe is no um, real, um, how do I wanna say, like a, a cheat sheet for solving these kinds of issues in the future and looking to the future. Um, so as, um, as you heard, I come from San Francisco. I mean, I didn't really grow up there, but after I graduated university, which was an intermedia arts degree, so a time-based arts degree, I left for California. I'm, I'm from the States, so naturally I went west to follow the sort of historic kind of where the media was and I um, landed a, a job first as a volunteer at this place called Artist Television Access, uh, which has been and is still going on since about 1986, so it's uh, just over 30 years old. It's uh, an amazing place, but it's been carrying on exhibitions, production, uh, and a cable uh, access channel, or at least a show on a cable access channel for all those years. And so, I mean, we had a pile of things there that kind of looked a little bit like this. And in fact, at the bottom is Craig Baldwin, who still is operating out of that space and an experimental media uh, maker and filmmaker, as well as a uh, host to the other cinema program, which has been, been there every Saturday night, uh, come sort of hell or high water. And that's an actual photo from the basement, and uh, I wish I had pictures. This is sort of pre-smartphone, uh, so I don't really have a picture of the pile of tapes that we had. But in the, thankfully, they just did a huge crowdsourcing um, campaign and uh, raised enough money to digitize the sort of archive of ATA, which is great. And I mean, it's one small kind of artist-run center in the, on the West Coast uh, that managed to do that. And it's, uh, I have tapes there too. I, I don't even know what they are anymore. I was making a lot of work there. But at least now some of it is being saved. Uh, hopefully this kind of sets a precedent for other artist-run centers uh, and they're able to, to go along with that work. I mean, and, and the good news about this is, is, I guess, is this is sort of the easy part in a way because the work is sort of already produced and it sits on a tape and it's kind of linear in fashion. Or it sits in one of these cans and you can, at the very least, hold it up to a light source and see what the images are. Uh, the sound gets a little trickier, I suppose, but it's kind of there in a much more stable format than these digital uh, or uh, magnetic uh, analog tapes. Uh, the, the biggest problem with ATA, of course, was uh, funding, uh, even back then. So there was a, a very skeleton staff. There was myself and two other directors and then a set of 30 volunteers. But our NEA funding sort of ran out, and I had to run off and get another job. And so I lucked out and ended up, I went from sort of the, the most uh, kind of underground punk rock venue in San Francisco to sort of the... Uh, uh, big red building <laughs> downtown, the SF MoMA, which, you know, truth be told, when I started there, uh, I had an interview with the, well, with a lot of different departments. One of them is the conservation department. They asked me what, what my views were on some uh, digital media and how to save that or save some of the tapes. And I stuck my foot in my mouth and I said, well, you know, some artists feel like their work should be ephemeral and it should probably just you know, fade away as the, and it was like, I don't even know how I got the job after answering the, that question. And it, what it made me realize is that um, there is a, a belief institutionally, and I, I sort of am I'm slowly coming around to this idea that, you know, when it's as, it's, as a work is collected, that's kind of a snapshot. Now, my work itself doesn't necessarily uh, fall into that because it's, uh, 
by its very nature, it doesn't sort of, it, there is no kind of snapshot that it, that it can have, or at least anymore there isn't a, a snapshot that, that you can do. And um, while I was here, in fact, there was a big shift, uh, I think, from new media and electronic media being kind of these tape-based formats or laser discs or you know, multi-channel laser disc or uh, three-quarter inch um, um, tapes to working with kind of directly with digital media. And I did, we actually started to produce some works, uh, namely one by Julia Scher, which I did the programming for, and another by uh, the late uh, Tibor Kalman, a, a designer who wanted a, a floor, a drumming floor uh, kind of installed. So as you walked around and looked at his work, you could hear uh, different drum beats and this kind of interactive sort of disco floor without the, without the flashing lights. And, and that, was a, that was a big shift. I mean, I was only there for a few years, but it, it, it went from linear media to sort of this non-linear kind of explosive uh, uh, interactive uh, set of works that we had to start dealing with. And um, meanwhile, I'm sort of making my, making my own uh, uh, work and starting to iterate through it as well. I mean, this is, I'm just going to show a clip of an old, I mean, this isn't really a clip, a still of an old, old work uh, from 1998 that was produced on, uh, at BayVac, uh, the Bay Area Video Arts Coalition, on their linear system. But the way that I did all of the uh, sort of special, let's call them special effects, the sort of glitch effects, was just by monkeying around with the actual uh, jog wheels as I was doing insert editing or whatever. And um, this work, I, I guess I'm, I, I wanted to show it because it's the first time that it's, um, or it's a signal to me that this was the first time that I was starting to iterate through uh, different forms of media. So as a single channel work, it screened at a lot of film festivals. But then the next year, I had an opportunity to uh, produce a, uh, an installation. Uh, and I decided to use the same sort of work and project it onto a cube, like this sort of a projection mapping work. But using, I mean, it was using uh, CRT projectors and uh, a set of three quarter inch uh, uh, tape decks to, and keeping them in sync. So it was a huge process. I mean, it would be super easy now and we could run it off of my laptop probably without much of a problem, except that it, it wouldn't have the same feel. So, you know, I don't know how to ever, <laughs> I don't know if that could, this piece could ever be shown again unless I got some, some CRT works. And th that's, I guess, th this work kind of speaks to this idea of uh, iteration, but yet where do you start to define uh, what your work is or what our work is and how to frame that in a way that then in the future, hopefully, you know, because we all maybe are um, egocentric enough to hope that our, our work lives on, uh, how does that get uh, recorded and in what way do we sort of store that information? Because the other part of doing this, of course, is that we all make decisions, or, or I, shouldn't, I shouldn't lump all of you in together with me, but I make a lot of my decisions based on, uh, there's, there's a few factors. There's the availability of technology, there's, uh, there's the funding, and then there's the architectural sort of space that you're tasked to work with. And those are all sort of constraints that we work within. But, um, you know, I recently, at a, at a recent presentation, somebody said, well, imagine if it's, uh, uh, the budget is no issue and you could do whatever you want. Well, I don't even know how to answer a question <laughs> like that. That's, it's sort of, you know, where do you go from there? I think we all have to have these kinds of constraints and how you map that out and, and keep notes of that uh, will be a clear indication of, of the future. And I, I think in going back and looking, looking at these, I realized that I didn't keep the best, uh, the best notes. <laughs> Um, and if I were to do this, again, this piece again, I would probably iterate it even further and do it with software. Uh, because around, like I said, around this time, rather than uh, working with these kinds of uh, linear sort of pieces, I became, or the technology advanced to such a way that I became very interested in this idea of making nonlinear video. And this is some of the first, just a few snippets of uh, some of the first uh, set of plugins for uh, another uh, piece of software called Max MSP that allowed you to manipulate um, 
imagery uh, and make moving images based on a set of rules rather than uh, kind of <clears throat> editing linearly like what is going to follow one thing to the next. Uh, and this suddenly opened up a lot of, a lot of doors. I mean, it, it's not without its precedence, you know, with some things like the Sandine image processor, which we see here, which is still alive. Uh, this particular one is uh, at University of Illinois at Chicago, and there's uh, a number of these around. And strangely enough, these tools, uh, or, you know, thankfully enough, I should say, these tools have remained alive, uh, and we're able to continue to make work on them, even, even as they're their own works in and of themselves. <clears throat> and there's a clear uh, lineage between these kinds of, like, uh, visual programming languages, such as uh, this set of plugins. This is uh, sort of its own project in and of itself, this NATO 55 3D modular uh, by Maschinenkunst. Whereas, based on this kind of uh, paradigm where you're patching physical cables together to make uh, some imagery on, uh, on a CRT screen. <clears throat> and all the while I'm sort of uh, working on and with these kinds of tools and starting to understand them, and along comes this retrospective at uh, SF Moment 2000 of uh, Saul LeWitt. And the wonderful thing about working in a museum um, is that you get to have this relationship with the work that is on a long-term basis. And I, it's, it's the thing that I miss the most uh, is spending, you know, uh, early mornings, uh, quiet mornings in a museum or whatever and, and being able to uh, have this kind of relationship. And after looking at this, at Saul Lewitt, who I was kind of, uh, I must say at the time, kind of ignorant to, uh, and looking at this work, it became very clear that uh, these pieces are software. You know, this is uh, a programmatic way of creating the work. And uh, just as a minor example, these kind of wall drawings, or this is a, one small example, that, you know, you have a loose set of rules that uh, are expandable and iteratable, I suppose, if that's a word. And then you start to create, you know, over time, the work takes on all these kinds of different forms. It looks totally different, uh, well, at least if, when you look at it enough, it, they are completely different, but yet they still sort of look the same. And that, to me, really uh, was a signal uh, that these were, this is an early way of looking at software art. And for me, this is always what I go back to now <clears throat> in thinking about how to, uh, how to preserve, I guess, or talk about my work in a way uh, that a collector or an institution can then kind of consider it and how, how it could sort of uh, live on. And I have this like uh, sort of great quote of his um, where, you know, and, and again, it's sort of understanding the system behind the work allows us to then understand why something happens kind of visually. Uh, and that, uh, you know, in and of itself is a great way to describe kind of digital or software-based work. And I'll, I'll sort of go through a couple of pieces, I guess, um, specifically uh, to just kind of talk about the different ways that these, that kind of question can be answered or open up a whole other uh, set of questions. And uh, like I said, this was a very eye-opening kind of uh, process to go through with a few of these things because I myself realized, wow, I haven't really answered all these questions <laughs> for everyone uh, uh, and for these works to live on. So I have to go back and talk to some of these institutions and, and kind of uh, make it very clear if I, wanna, if I want to make sure that it's seen uh, 500 years in the future, I think was the, one of the numbers that were thrown out earlier this morning. Um, so first I'll just, this was a commission <clears throat> this is 8-bit uh, Metamatic. By, it was a commission by the Mattress Factory in Pittsburgh to do something specifically in this room that had, uh, well, it didn't have to have the curtain, but when they first showed me the room, it had the curtain. And I said, oh, yeah, let's, if people are used to seeing it there and it's there, let's just work with what's there. I mean, it's sort of Mattress Factory's kind of... Uh, uh, mandate anyway. So we sort of left it there and, and projected it like this. But 
thinking about it in the future, if they were to move it to a different room or, or reinstall it somewhere, I started thinking like, okay, so what, how wrinkled does the screen have to be? I mean, this is a generative work that's created with software. Uh, in fact, maybe I'll just show a little clip of it. Uh, if I can find my cursor. So you can see a little bit of what it does. This is, of course, just a screen recording of, of some of the process that it kind of goes through that clearly is dropping frames as well. Um, but at any rate, it was made as a, as a sort of a drawing piece of software that would then be projected back onto this kind of wrinkled screen, kind of playing with the uh, sort of super digital and uh, kind of curvilinear shape of this screen. But I realize now, like, there's all sorts of questions, like how wrinkled should the screen be? What's the, does the screen, you know, could it be installed on uh, just a little curtain on the wall with other works if it was a bigger room? And all of these kinds of questions start to, start to arise and how to kind of quantify those. <clears throat> I'm not going to answer, sit and answer them all here, but uh, these are the sort of narrative uh, issues or narrative descriptions that I think that we should start to talk about. There's ways to talk, describe these works that um, are technical, and we can talk about the, we can quantify things like the ambient light in the room, the ambient sound in the room, the amount of um, contrast and brightness of the screen. But then I think that you have to begin to describe, not on a technical level, but how to describe this software and the way that it works in a sort of narrative fashion, rather than how, um, how the actual, you know, rather than keeping the software, how do we keep the software that creates that alive, but how does the software do what it does in a, sort of a paragraph or two paragraphs? That way, somebody like Mark, for instance, can recode it and, I, you know, for me, it doesn't matter. It could be in, uh, you know, it could run from any kind of, like, Apache server, browser, window, blah, 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 as long as it sort of appears in this way, like it's C++ or C++++++, whatever is around in 500 years. I can't even imagine what that, what it would be. Maybe we can just speak to it, and we can read the description of the software to the computer, and it will it, it will generate this thing. You know, I mean, by then, let's hope so. Uh, we can all be artists. But uh, the the next work I want to talk about is uh, Guided Saccade. It was done for the Quebec Triennale uh, <laughs> twice in 2011. Here I see by my slides. Um, again, it's a uh, a generative piece running from a single computer. This one, as simple as it looks, there's like three pieces of software under underneath it that make it run and do what it does. But again, it sort of, it doesn't matter. And for me, it, this piece, and the reason I'm bringing this up is because it was collected by the uh, Global Affairs Canada, sort of a, it's a, they put uh, work, Canadian work in embassies around the world and things like that. And it, they actually just contacted me uh, last month because it's going to move from Jordan to Brussels and they want to change, they want to put it on a different platform and shrink it down to a single computer and how do we go about doing this? <laughs> Which, I, you know, it's sort of the call that you want to get and the call that you don't want to get. It's kind of, uh, you know, going back and, and re-looking at this and seeing all the uh, hacky ways that you've made something uh, work and because you're working on a tight deadline and then having to sort of, I mean, I cleaned it up once to make it run in a way that I thought was pretty good. Things change in these uh, five years and you realize, well, this could be done a lot simpler now with a couple of different tools. Ultimately, the tool, the tool set doesn't matter. It's how you get from you know, you have to start to identify where the art is. And that's one thing that I didn't really hear this morning, which I was kind of sad to hear, is like, we, we can talk about, you know, is the art, uh, what is it made by, how is it constructed, but where, like, what those interviews have to sort of create a kind of a fuzzy logic around, like, 
where is the art? Like, what is the thing that's important? You know, and for instance, on with this work, it, the three channels don't necessarily really matter, but like how it, how the squares are framed within the um, within the screen, the size of them in relation to the human body, these kinds of things are, and the timing of it, these are the things that are important to me. So again, in 500 years, when screens are God knows what ratio and what resolution. You know, there's a few very narrow, simple questions that we can answer about what, how this work should be in the, you know, Belgian embassy or wherever it is, or the Canadian embassy in Brussels. Um, and those, you know, it's, it's great because uh, when you have a collector such as this sort of institution who is moving the work and who wants to show it, because it gives you a lot of opportunities to, to iterate through these processes in. And this is kind of what I was talking about in terms of uh, if, then, when, and a loop for the future, because every time you redo this work, and I don't mean necessarily technically, but every time it gets installed, there's always a new set of uh, uh, relational kind of problems or issues that, you, that one has to solve. And that, again, paints this kind of fuzzy logic around, around the work that I think um, can slowly build uh, an archive of acceptable kind of uh, ways and means to, uh, to install that. Um, installations are, are great to work with. I mean, they're sort of the, for me and my, my own practice, it's kind of the easy part. I also have an arm of uh, work that's uh, performance-based, and that's using uh, these digital tools, these nonlinear tools, to kind of what I imagine uh, is I'm doing is creating uh, an instrument that can be played in a sort of a live uh, setting. This is a recent recent work. Again, it's um, kind of real time. Nothing is pre-recorded, and they kind of, each performance is sort of a, a new one, although they look the same. There's plenty of room, just like with any other instrument, there's plenty of room for, um, for improvisation. So how we, how we as artists capture this, I'm not even sure that we should. Um, and that's maybe a question for, for all of you. Like I, I kind of feel that uh, this tool, it, it, Here's a little bit of a screenshot of the base layer of the software. This one is in Touch Designer. And again, it's, it's not even the interface that I play with. That's on an on a iPad. But how, I mean, do we, do we even save this? I mean, there's some artists that I know that every time they finish with a performance or um, when they feel that the performance has kind of run its uh, due, they don't even save snippets of their code. They, uh, they completely throw it away. I think Matthew Herbert in the... Uh, early 2000s kind of wrote a manifesto about non-modularity uh, of work. I couldn't ever do that. I'm sort of a bit too precious about, <laughs> about some of the work that I do, and it code kind of gets reused and put back through it. But again, like this, saving this doesn't do anything, and it's, of course, uh, in a proprietary software. I do all the wrong things that I always preach about when I talk about other people's work. But I use proprietary software. It's uh, you know st stuck in some particular uh, operating system, and uh, you know I'm sure like 50 years it will be uh, impossible to look at this, let alone 500. It becomes a whole nother thing. However, maybe it's just the documentation of a performance. Maybe it's just the um, maybe the important thing is to just know that it happened, or maybe the most important thing is, is that you had to be there kind of, uh, kind of situation. Um, in that same sort of uh, line of work, uh, I also do a lot of kind of tactical media that finds its form in a lot of other, a lot of different ways. Uh, this one is, happens to be another sort of larger scale performance. This was from uh, Nuit Blanche. Uh, this particular performance was 2004, and we transmitted, we did a performance, a group of um, colleagues and I, uh, from dusk till dawn, and uh, using, capturing uh, the electromagnetic spectrum as kind of a landscape, uh, 
bringing it into a system, kind of remixing it, using it as uh, um, media, as uh, fodder for uh, our own work to kind of paint a landscape of the electromagnetic spectrum. And then in this particular instance, we retransmitted that kind of real-time remix back to uh, Riga, Latvia, for a festival that they were having. Um, so it's these kinds of larger engagements with the uh, spectrum and the landscape that I really get lost in try and how to preserve. I mean, we have our technical riders. I mean, this is it takes a full day to set these projects up um, prior to the the performance. It's a lot of uh, different equipment, and it changes, of course, all the time. And as time goes on, and in fact these performances have semi become obsolete because uh, the spectrum has changed. And uh, it's become, of course, encrypted and digitized. And these were done at a time at the last days of uh, sort of open analog transmissions where you could actually um, find open things on the spectrum to use as, uh, as material. So again, you know, these are kind of self uh, sort of <laughs> destructing artworks. Uh, and again, uh, it may just be the documentation that survives, but I'm not sure where to, you know, this, these works, we spent an incredible amount of time on them and, and where they sort of live. But it's a, it's a much more, and I think we're going to hear a lot in the next days about dissemination within festivals versus galleries versus sort of online. So it, it, it's kinda, it will be interesting to sort of talk about those things and what the implications are, I think, for an artist who operates within these kinds of uh, modes of dissemination. Uh, finally, I guess I want to talk about uh, one last installation, or we have a, a, uh, I have a couple more, but we'll, we'll sort of speed through those. <clears throat> this last one is, um, and the reason I'm, I sort of bring it up is because, again, this is recently uh, got dredged up from the, uh, from the archives to be shown at, um, it's up in New York right now at a, a sort of a new museum that's opening called The Current. Um, and it was an interesting opportunity to, to re-engineer or have to re-engineer but still keep the, keep the piece looking the same. Uh, in 2008, I was working with a, a different set of projectors, a different set of, uh, different set of software, and uh, bringing it back. Let's see, I'll actually play a clip of this one as well. Um, and what it does, and what I realized, um, it was very simple in talking, when I talked to another artist who was in the show, I was describing what the piece did, and he said, oh yeah, it's, a simp it's very simple. It's just a bubble sorting algorithm, which it, in fact it is. And so this piece, it just draws, and this is what's in the documentation of the work. It draws one pixel at a time um, until all the pixels are full, and then where the projection lands on the, um, on the rulers, it's, those pixels are sorted based on the red, green, and blue values. And as the, when the screen becomes full, it uh, slowly erases and continues this bubble sorting algorithm. And that's basically it. And with a description like that and some, maybe some uh, timing directions, this piece could be recreated in, in any number of uh, pieces of software now. So it's, uh, again, I think trying to keep, even keeping a GitHub or a, you know, any kind of digital archive is good to a degree I mean, it's written in proprietary software, so you know, in 10, 15, 20 years, it may be impossible to open that software. However, with a written narrative description um, detailing how the software works, it could be, again, in any kind of digital realm, as long as it's, uh, for me, the important part is that it never repeats. Uh, and it runs in this sort of same, same way, which is very easy to describe. Uh, what what the actual piece is, rather than uh, talking about how the software works or even inserting a million comments into the software, it starts to it completely defeats the purpose. If in fact you can't open the software or you have to go through these huge uh, uh, jumps or hoops to jump through 
uh, just to get the you know the floppy disk into the and the data off of it into the computer like we saw with with um, the the icons earlier earlier this morning. So just another still. Finally, um, one last bit. This is uh, another piece from the same sort of era, which uh, has been collected a few times. And the collectors get a sort of, you know, along with their kind of certificate of authenticity, it's a, this written description. This one is a written description because it's, a very, again, another um, sort of simple piece. And I tend to, uh, I feel like if you can describe your work in these kinds of, like, in a paragraph or two, it's, you know, it says something to the work itself. It's, it is playing, okay? Um, and so here, what we have is just the basic uh, tenets of how color is created on a computer. So you have three numbers, uh, each representing the red, green, and blue. And uh, as the, they count from 0 to 255 or 254, and what they, as they count up, they're, uh, I'm, now I'm having a hard time describing it, but as they count up, the value is equal to their own value. And added together, it creates the background color. So it's a very simple sort of uh, clock-based kind of system. Oh, and uh, recently, I did do this one, not in 2009, in 2016, uh, just this year in Slovenia. And for the first time, sort of did it as a projection. It had always been contained on a screen. But we had this sort of larger space. And it was, again, like the sort of, um, you know, Santa Claus saying, okay, well, if you can do whatever you want, like, let's do it another way. So there are these ways, you know, I think these longer loops, it's, again, painting this kind of uh, picture of what's acceptable for the work. And here we can see, like, while the um, projection is really big, the numbers aren't. So it's recorded in the notes of the work of how big it should be in sort of in relation to the human body rather than uh, making a giant uh, sort of billboard out of it. However, if it was on a billboard, I guess the numbers would be, would be bigger. And these, this has led me into uh, actually making work that is never the same, <laughs> uh, even though it's the kind of the same piece. And uh, this is the most recent piece that I just finished that's sort of a larger um, uh, interactive installation called Prospection, which uses uh, some 3D tracking to basically do an anamorphosis of a projected image on a set of screens uh, that you know places the viewer in the uh, anamorphic or creates the anamorphic projection from wherever the viewer is inside the room. And so based on in the different places we've done it, and because uh, uh, I'm working with a collaborator who does the sound, We've done it in Sao Paulo, we've done it in uh, Germany, uh, in Sherbrooke, Quebec, uh, and a couple of other places. And each time it's, it's sort of a different iteration of the screen based on the architecture, the flow of people around the, the room. Um, but there are those few things that, that sort of never change, you know, this uh, tracking and anamorphosis and so on and so forth. So I've, uh, you know, gone from things that are kind of easy to describe to these things that I'm not sure how this piece could be, you know, it's not, it hasn't been collected uh, in, in some way, in any way. So uh, for now, I, I'm the only one responsible for figuring out how this goes in a different number of spaces. Um, but frankly, this one, this one would leave me really confused as to, as to how to uh, archive that. Uh, continuing along with my practice, as we heard earlier, I, I, I do have another chunk of um, work that I do in the, across the circumpolar region. That we've done projects in Alaska, uh, Nunavut, uh, Lapland, and uh, Russia. Uh, and these are working with indigenous communities to sort of uh, integrate new technologies with traditional knowledge. The, the work itself it happens in the north. For me, the art is the, the things that we do in the north, but it's created an enormous archive 
um, that mostly lives online and on a couple of servers. And we've created a number of different systems throughout the years, kind of hydroponic systems, uh, sensor networks, uh, power systems for use on the land, different kinds of uh, architectures, mobile architectures, and some uh, data processing and display kind of units, basically a, like a field uh, controllable computers that are field usable computers that link up with satellites and uh, you can get different data from them or feed your own data into it <clears throat> for, use, uh, for use in the north, rugged, sort of ruggedized, pardon me. And again, so not only does it uh, create an archive, but we, in the south, we do these uh, sort of exhibitions of the prototypes and the ideas and sort of influences uh, within these, and it's starting to grow into this, um, but the artifacts aren't the most important part of the work, and so I'm, I'm wondering how to, you know, and this is our, again, more questions, is like where, how do you uh, archive, how do you conserve a work that you know, mostly happens uh, here? Because if we go back to what Saul LeWitt said you know, in terms of understanding a system, and th if the system is the uh, basis of the artwork, then you know, what do you say? Because in this sort of work, the system is a, a set of exchanges between uh, two different communities, me being from the south and the uh, colleagues that I've met in the north, like the, that's, that's where the art is, is this exchange between two people. So where does that, <laughs> where do you archive that? Where does that get saved? I mean, there's all the other uh, artifacts that orbit around this sort of work, and this has been going for uh, almost 10 years now. And, um, Again, it's it's this the site of exchange being the being the salient part of the work, um, and it, I guess in closing, you know, um, I just want to ask <laughs> those questions. I want to bring those things to the forefront that I talked about, and it's creating for me um, what I've found as the most useful uh, through my experiences both in institutions, in artist-run centers, and as an artist myself, is that you really need to have uh, this tight uh, sort of uh, picture of what you feel the art is. And it's not necessarily about how to run the software and what buttons to click, because at the end of the day, that's not really gonna matter. Um, it's, it's how uh, you create a certain display, how you create a certain interaction, and to be able to describe that in a narrative way that somebody can recreate it even if uh, they don't necessarily have that work. And I think my insp some of my inspiration for that, it comes from that early slide of Craig Baldwin sitting behind his film and knowing that, that those pieces of media, those pieces of art, you know, you can still, like a human can still read them. And I think it was, as long as we stick with uh, this kind of documentation as, a, as, for me, the most important part of making the work, then I think we can, we can move forward on all the technical descriptions and quantification and saving the original optical disc that the artist signed. I mean, those are all really fun art and interesting artifacts that can you know talk about an artist's life, but if what we're talking about really is is saving the work, then I think that's that's the description that we need. And I also want to say that it's been great to see this new sort of uh, interest by artists working with software and technical, you know, uh, in their sort of techno sphere uh, that they are starting to come around to this idea of like, well, how does my work live on? And I, I think maybe it's because, you know, we've all had our own work kind of disappear or be really hard for us to access. So it's, you know, intrinsic to the speed at which technology changes, you know? I mean, we could have uh, made video art for quite a long time and, and people were happy for quite a long time with just like, okay, we can go from 
our you know one inch to our three quarter to digi beta or beta or whatever the progression was or is it doesn't even matter hardly anymore unless you're kind of doing these deep uh, academic kind of studies but it's that you know it's folks like Casey Rias and Raphael uh, that are kind of uh, they've made these fantastic manifestos and to see artists kind of start to come around to uh, thinking about this as they're making the work I think is only going to make everything a bit easier in the future and of course we have to include all the the sort of players within the kind of economy of or maybe economy is not the right word the sort of uh, cosmology of how the art world operates you know whether it's institutions or collectors or uh, the academy uh, and the artists and how those loose ends get tied together collectively uh, that we can all start to uh, hopefully see this work live on in, in, in the future. So, thank you. Is there any question for Matthew? Okay, I will jump in. Like uh, the first part of your presentation, you're really like uh, starting with the Saul Lewitt quotation uh, and uh, uh, re regarding your question of what the work is. And when you present your work, which are programmatic in a way, uh, a lot of wor your work is also about perception and it's inherent in the work, like perception, and perception is yet historical. Mm -hmm. So how do you deal with that? Because it comes to where the work ends. Because what I perceive in 1950 and what I per perceive now is not the same, and like the bodily experience is historically rooted. Oh. <laughs> That's true. It is. I think, well, ye yes and no. I mean, I think uh, the sort of, uh, if we're talking about some of the works that are based around color, I think color has, is been, has been a sort of a sensual uh, bodily experience, since even if we're talking outside the world of, of art. Now, of course, perception can be culturally codified or codified or however you say that word. I can never get it right. And that's, you know, I can only make, make these works from my own background. I mean, I, I know that, uh, uh, I think it's, oh, now I'm gonna forget. Um, but I think it's Russia that has two different, Russian has two different words for the color blue. I could be mistaken here. And, uh, and I think green in Japanese is also a, kind of a gray area for, to, to mix my metaphors, I suppose. But, um, I, you know, that, uh, how you record something like that, I suppose. I know, is, yeah, I know. So I guess for at the one point, academy. the... <laughs> I guess at one point the present version of your work is open-ended to that, to, to, to that phenomenon. Uh, yes, ab I mean, absolutely. It's, uh, it, that's kind of, I, I think, you know, I mean, to speak specifically, I guess, about a, maybe a particular work like the RGB work, I think that it's about this kind of idea of not having a, uh, not having a name for every color that you see and mm -hmm. finally being able to kind of quantify, uh, you know, uh, colors. You know, it's been the, you know, bane of civilization or Western civilization for a long time of like, you know, when is, uh, when does yellow turn to green? Or, you know, there was a quote by Albers who said, uh, I can say, I can ask everybody in a room to imagine the color red, and I can be sure that they're gonna imagine the color red, but I can also be sure they're gonna imagine a different red. 
with RGB, you know, if it's whatever the numbers would be, you know, if it's 255 or 254 and 00, zero then it's always going to be that in a in a particular uh, color system that's uh, you know that we're use that's the most common today anyway. Okay. Hi. Um, I was fascinated by what you were saying about uh, defining where the art is or what it is that you're trying to, uh, to archive or to save. And with that in mind, and I think I understand this correctly, your view is that uh, the, art, uh, the art part of it all is very much the, um, the experience of the art, uh, whether it's the aesthetic experience, the conceptual experience, or the interactive experience, whatever it might be, that's the part that, that you felt is, is where the art begins. Um, which makes perfect sense to me, but I'm aware that there are artists out there who perhaps put more focus on the process or possibly the system, um, in which case they might view that as being more the core of where the art starts. Do you feel that your view on the, uh, the experience of an artwork as the valid part to save for future generations is uh, true across the board or is that specific to your own work? Well, I, th I, I should clarify that because I think what I was, what I'm, trying to say is that there is um, to create the set of conditions that uh, makes the art is sort of for me not so is is the most important part to be able to create that, those conditions for the experience to happen and how it gets there like I don't care if it's a Macintosh or a PC or Linux or Raspberry Pi or whatever like that to me it, that's just, uh, it's like a hammer. <laughs> it just kind of uh, gets you there. Like, it's not the house, let's say. Um, you can just build one with it. So, for me, it's about describing that those set of conditions to create the work. Like, I wouldn't imagine that uh, the RGB piece could ever be anything but a color, shift, color shifting background with these numbers on it. It's that's got to be what it is, and that sets up a set of conditions to experience the art. Now, what people experience, I mean, I, I can never rightly tell. I mean, I, you know, how they perceive it. I, it's, uh, I mean, people are colorblind and all sorts of, you know, we all see it differently. And that's kind of the point of some of these experiential works as well, is that we can only... We, we all experience the world slightly differently. And that's, that's an interesting point to me. I mean, even if we're standing next to each other looking at the same thing or hearing the same thing, it, we don't experience it the same way. It's impossible. Thank you. And to clarify something else, which I think I got, but something I found fascinating was that you've already pointed out I'm not technical. I'm very much from the art world and not from the, the world of technosphere. But you've already pointed out that the rate of change and the evolution within the technical sphere is, is happening so fast that it, it essentially makes redundant any, uh, any attempts to preserve itself because it, it outmodes itself that quickly. You're talking about needing um, uh, an unchanging anchor, something that we can use to describe and to pin all this down. And it sounds like right now the only possible one we could use is, is going right back to uh, analog, I mean, not pen and paper, essentially. Um, and that's, I mean, that is correct. That is, I had that correct. That's your, what you see as I being. I think so. Right, yeah, I think because the, you know, software, computers, this is all, you know, it, it's obsolete, you know, it's a, a obsolete as soon as you start using it almost. So, you know, if you can describe it in, in a way that somebody can understand it, then you can find somebody to write the code to make it do what you want it to do. And whether that's uh, just a narrative paragraph or a narrative paragraph and a flowchart with some timing uh, situations written into a, a short list, then I think that's the best way to preserve this kind of work because you know a piece of paper and ink uh, is already going to last longer than um, you know what I have here on my computer. <laughs> Thank you. Uh, hi, I was just wondering if you could uh, describe 
uh, a little bit more one of the pieces that you mentioned, which was the live event. You described it as tactical media. I think it was Spectre, Scatter, dot, dot, dot. Yeah. Because <laughs> uh, as tactical media, it's interesting because it's, it really is a kind of live, uh, immediate event. And as well, the elements that you were describing are really about feeding or sourcing uh, live data that then gets transformed. And then it was a live stream that went elsewhere, uh, which seems that the work itself would really be in the event and in the moment. Uh, I just wondered if you could elaborate a bit more on that. Yeah, I mean, th it's, it's, those are some of my favorite pieces, actually. And we, you know, uh, with those colleagues, we're continuing uh, along that line. I mean, now it's kind of more about uh, digital transmission and sort of the encryption of the kind of electromagnetic spectrum. Um, but that particular work, I mean, it, I always have this dream of, you know, when they perfect uh, uh, space travel and we can go faster than light speed, we could catch up with that transmission wherever it is out in the universe or the next universe because it's, it's still sort of existing out there and it's, it's wonderful to imagine that uh, a transmitted uh, kind of chunk of data is still out there traveling unless it sort of bumps into uh, uh, something or a black hole, get, pulls it in. Although now they're saying maybe we can get some information out of black holes. But anyways, um, it is, uh, you know, these kinds of events that uh, try to capture a particular time and a particular set of uh, rules, I guess, that we're forced to uh, live within. And we try to challenge those in a variety of different ways. I think, uh, you know, this is... Uh, for me, uh, some of my favorite work, but it's also the most ephemeral in a way because it's it is of a particular time. It couldn't, you know, even if we did it uh, in, ten years from now again, I don't think it would even make sense to any of the people, you know, to a lot of the people that were there, unless they were, you know, of my own generation and could remember those days. Because it's even the idea of like uh, pulling these transmissions out of the air are sort of that's already falling by the wayside. I mean, we think of the spectrum more as a place of uh, surveillance and security than, uh, than where uh, TV comes from <laughs> anymore. I mean, with, uh, that used to be, I mean, that's what I grew up with anyway. So to, to be able to take control of that and, uh, and then send out your own signal, it was a really empowering uh, kind of act. And that was, that piece was also, or that that set of performances was sort of uh, uh, somehow doing that at the last possible moment. We we all knew that uh, television and these open analog kind of transmissions were slowly going by the wayside, and anymore it's only you know radio amateurs that are broadcasting in uh, in unencrypted uh, analog sort of formats anymore these days. Thank you, Matthew. Yeah. Thank you. So we'll take a pause and we'll come back at the... <laughs> in 15 minutes. Alors on va prendre une pause puis on revient dans 15, 15 minutes. Il y a une, un panel avec trois artistes modérés par Monica Kingagnon.
un zéro. <rire> Et je vais être assis juste ici. OK. Parfait. Hello. Bonjour. Euh, alors, je crois qu'on va recommencer. Mon nom est Monica Gagnon. Je suis professeure ici à Concordia. Euh, je suis la modératrice pour euh, la table ronde « Pratique pour la préservation adoptée par les artistes en art numérique, des instructions à la documentation uh, ». Hello, we're going to get started. My name is Monica Gagnon. I'm a professor at com in communication studies at Concordia University. And I'm here to moderate the panel entitled « Practices in digital art conservation, instructions for documentation ». Uh, we have just a slight change in the order of the presentations. Uh, we will be starting with Etienne Grenier, followed by Jean-Pierre Gauthier, and finally, as listed in the program as the first speaker, uh, the third speaker today will be Emmanuel Guez. Uh, alors, il y a un peu changement de l'ordre des présentations. On commencerait avec Etienne Grenier, suivi par Jean-Pierre Gauthier, et finalement avec Emmanuel Guez. Alors, la première euh, présentation, euh, j'aimerais introduire Étienne Grenier. Euh, Étienne est un artiste œuvrant dans le domaine de la culture numérique. Ses activités à titre de concepteur multimédia l'ont amené à collaborer, collaborer avec des partenaires associés à l'architecture, au théâtre, à l'éclairage, à la danse et à la vidéo. Il est confondeur de projet EVA, et il explore avec ce collectif les concepts de la réalité diminuée, d'interactivité totalitaire, ainsi que la déprogrammation des perceptions dans le cadre de projets artistiques transgressifs. Uh, so to, to introduce a little bit in English, Etienne Grenier is an artist who works in the digital culture field. His activities as a multimedia developer have led him to collaborate with partners working in architecture, theater, lighting design, dance, and video. He's a co-founder of the project EVA and uh, a collective in which he explores the concept of diminished reality, totalitarian interactivity, as well as the deprogramming of perceptions as part of transgressive art projects. So Etienne and all of the speakers will be presenting for 20 minutes and it'll be followed by a discussion period. So welcome Etienne. Bonjour tout le monde. En fait, euh, la présentation que j'ai préparée ici, c'est vraiment, je m'intéresse à l'après-vie euh, des œuvres d'art numérique. Donc, euh, vraiment, j'ai une posture qui est peut-être un peu plus pessimiste que d'autres qui sont ici. Euh, essentiellement, je serais probablement le cancre de la journée. Je, je suis probablement la personne qui a les pires pratiques de conservation par rapport à sa propre production. Donc, je vais commencer ma présentation avec une histoire d'horreur. Ensuite, pour tomber sur un nouveau projet qui est en développement avec la Ville de Montréal, on essaie d'éviter euh, toutes les bêtises qu'on a faites par le passé. Voilà. Donc, euh, je travaille avec Simon Laroche. Nous produisons des installations, des performances qui reposent sur des systèmes technologiques qui sont faits sur mesure. On s'intéresse principalement aux interactions entre les systèmes sociaux, artificiels et biologiques. Donc, souvent, le substrat de l'œuvre n'est pas nécessairement seulement dans la matière qui est là, qui est présentée, mais dans le tissu des relations qui se dressent entre les différents participants qui sont là. Les œuvres ont souvent une composante qui est, installe, qui est une installation, mais il y a un élément qui est performatif souvent dans tous ces projets-là. Donc, pour ce qui est de la conservation des œuvres, en fait, on, on part vraiment souvent avec des projets qui sont problématiques. À la blague, on dit qu'on a un problème de dépendance. En fait, on se retrouve souvent euh, à travailler avec des systèmes technologiques extrêmement complexes qui reposent sur des composantes qui sont parfois rares euh, ou uniques. Euh, on a des œuvres qui reposent sur des interactions qui sont intersystèmes, donc on a plusieurs logiciels qui peuvent interagir entre eux pour produire une réaction. Euh, ce sont des projets qui sont souvent hybrides. Et puis, on a une tendance à faire des trucs gigantesques, euh, monumentaux. Alors, ça nous dessert assez, assez régulièrement. Il faut comprendre aussi que j'opère vraiment à l'extérieur du cadre institutionnel. Donc, c'est vraiment, je dois prendre, planifier un peu la, la, la fin euh, de la vie des œuvres ou voir qu que, comment on les maintient, comment on peut les sortir ensuite. Euh, juste en passant comme ça, il y a un petit truc ironique. La seule fois où on nous avait demandé à notre collectif de produire des œuvres monumentales, on a fait une série de miniatures finalement. Donc, ça, ça s'est très bien conservé. Mais voilà. On va revenir à notre programme régulier. Je vais vous parler de Cinétos, qui est un projet que tout le monde, ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ici, vous avez vu. 
c'est donc euh, un projet qui s'est décliné sous un mode performance et un mode installation. On parle ici de 36 robots euh, percuteurs, donc des espèces de marteaux qui euh, déforment, qui donnent des impacts sur des plaques d'acier d'environ de, 4 pieds par 4 pieds. Il y en a 36, c'est suspendu au-dessus d'un public. Le tout est monté sur des moteurs à chaîne et écrase le public éventuellement à la fin de la performance. Euh, donc, le tout, bon, ça prend énormément d'espace, ça pèse euh, 2 tonnes et demie. Et puis, euh, quand c'est en opération, c'est aussi parfois un peu dangereux. Euh, donc, c'est vraiment, on, on part vraiment à quelque chose qui va, être, qui va être difficile un peu à gérer après pour la, la, la conservation des œuvres. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas vraiment l'objectif, mais je vais plutôt vous montrer des images qu'on ne montre jamais, en fait. Euh, donc, c'est vraiment un peu l'envers du, du décor. Vous voyez, bon, juste installer la pièce, on a besoin de travailler avec des, des grues, euh, ben des, en tout cas, des, des Jenny Leaf, des choses comme ça, et une fois euh, mise en coffre, alors, voilà nos coffres avec un, un éclairagiste pour nous donner l'échelle humaine. C'est euh, vraiment la pièce, une fois pactée, reprend euh, tous ces éléments-là. On a eu, on a circulé avec là sur un circuit, bon, sur un, sur, dans plusieurs festivals européens, on l'a présenté à Montréal, à Québec, mais c'est une œuvre, en fait, qui prend énormément d'espace et qui est extrêmement euh, lourde à faire tourner, à opérer, mais aussi qui est lourde à entretenir. Il y a beaucoup de pièces mobiles, vu qu'il y a des impacts. L'œuvre se dégrade, en fait, par sa propre action. Vous comprenez, c'est des marteaux, euh, c'est pas nécessairement la chose. La plus, euh, la, bon, la plus délicate. Alors voilà euh, cette œuvre-là. Bon, là, je vais vous montrer ensuite. C'est un peu un désastre pour nous parce qu'on n'a pas du tout planifié à aucun moment, en fait, la passation de l'œuvre à quelqu'un d'autre ou euh, on n'a pas eu de stratégie pour bien, si on veut, euh, archiver ou conserver notre œuvre. Donc là, je vous montre là où les œuvres se cachent pour mourir. C'est un, finalement un garage à Saint-Léonard avec mes deux camarades ici qui ont pacté l'œuvre. Alors voilà. C'est ça qui s'est passé. Et on, on veut, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas une bonne manière d'aborder ces problèmes-là. Euh, je vais peut-être rebondir un peu sur ce que Mathieu racontait. Euh, euh, en fait, euh, oui, euh, nous aussi, il y a des choses qu'on dit dans le milieu, puis il y a ce qu'on fait ensuite. Et puis, euh, je suis le premier à parler d'open source, de trucs qui sont disponibles, de standards ouverts et tout et tout. Puis, je suis la dernière personne à le faire. Finalement, j'utilise des plateformes propriétaires, des API de d'autres compagnies. C'est quelque chose qui n'est bon, qui est, qui est pas évident. Donc, euh, voilà. Donc, donc, finalement, Cinetos nous coûte de l'argent, mais est mort. Euh, et on n'avait pas pris nos préarrangements funéraires. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'en vient, en fait. Donc, c'est la promenade Fleuve-Montagne. C'est un concours qui est organisé par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal. Certains, en ont entendu, on en, vous en avez entendu parler. Euh, mon collègue Simon Larèche et moi avons gagné le concours pour euh, présenter cette œuvre. Et euh, on devait opérer dans, des, des, euh, si on veut, des, euh, des contraintes assez, euh, assez, assez précises, en fait. Ce qu'on nous avait dit, et il fallait, grâce à l'œuvre, favoriser la marche à pied. Il fallait créer du lien social et s'appuyer sur des technologies mobiles. Donc, c'est une œuvre qui roule sur téléphone intelligent. C'était vraiment ça qui était demandé. Et euh, il y avait un lieu, euh, donc on ne peut pas la présenter ailleurs. OK, on a un lieu, donc c'est le parcours que vous voyez ici. Donc, l'œuvre ne sera en fonction que sur les téléphones intelligents des gens qui auront téléchargé l'application, évidemment, puis ça va seulement se dérouler sur ce parcours-là. Si vous sortez de la zone, l'œuvre ne fonctionne plus. Donc, ça fait, aussi, euh, dernier paramètre, l'œuvre a une, euh, une durée de vie préprogrammée, ce qui est assez rare. On s'attendrait à ce qu'un bureau d'art public euh, soit dans des stratégies de pérennité, tout ça, mais à cause de la nature de l'œuvre, on nous a demandé un fonctionnement de cinq ans. Alors, voilà. Donc, euh, on commence comme ça. Bon, donc, nous, la première chose qu'on a faite quand on a développé le projet, bon, on est allé se promener là-bas, on s'est inspiré des lieux. Euh, là, je vous parle un peu du projet pour que vous sachiez un peu c'est quoi l'œuvre. Euh, bon, ce qu'on a vu, nous autres, c'est plutôt ça ici. Fait qu'on a développé un concept qui s'appuie sur ces choses-là. Et en, en fait, on a eu l'idée de cortège. Donc, un cortège, c'est quoi? Bon, c'est un, une manifestation sur la voie publique, bon, quelqu'un soit l'objet. En fait, cette zone-là du centre-ville, c'est là où il y a toutes les processions de tout genre, que ce soit les militaires le jour du souvenir, que ce soit les syndicats qui se promènent au centre, que ce soit, euh, bon, euh, bon les, on a connu les manifestations que j'ai en printemps 2012, c'est là où les gens euh, défilent en groupe. On s'intéressait aussi beaucoup à la notion de similitantisme. On s'intéresse beaucoup euh, aux faux groupes d'intérêt public, ce genre de choses-là. Puis, on s'intéresse au pilotage des faux grâce aux technologies intelligentes. Les gens qui ont participé en 2012 aux manifestations se souviennent de manifs en cours, j'imagine. Donc, on pouvait peut-être éviter des trappes policières ou des choses comme ça. Bon, ça, c'était vraiment quelque chose qui était très, très positif. Nous, on a décidé de retourner l'idée d'en faire quelque chose de peut-être un peu moins, un peu moins euh, gentil. Euh, on parle du pilotage, en fait, des êtres humains, puis bon, on parle du dressage un peu à travers de tout ça. Donc, essentiellement, l'œuvre roule sur des téléphones intelligents. 
c'est une œuvre qui est principalement sonore. Donc, on ne veut pas du tout, ou presque pas, que les gens regardent l'écran. On communique par le, par le son avec les gens. Euh, L'œuvre va envoyer des commandes, en fait, euh, qui vont permettre... Là, ça part dessus? Oui, OK. Bon, c'est vraiment une simulation. Ça n'a pas l'air de ça. On, on s'entend, on a tourné ça avant de commencer à travailler. Donc, essentiellement, vous voyez, bon, le, la personne se fait dire de brancher ses écouteurs et tout d'un coup, en mettant les écouteurs, elle va avoir accès au paysage sonore qui est géolocalisé sur le trajet. Mais au-delà de ça, des commandes comportementales sont envoyées aux particuliers. Okay? Donc, on va dire aux gens de faire des choses à certains endroits. Euh, là, ici, ce qu'on va voir, c'est que l'individu euh, recherche quelque chose et va trouver, ah, il va trouver un compère qui est là. Ah, c'est ça, le type qui est comme, bon, il s'est trompé, il va revenir, excusez-moi. Suspense. <rire> et, et boy, OK. C'est un petit peu long. Oui, c'est ça. Bon, vous avez compris qui était la personne euh, qui était recherchée. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'en en fait, on a, euh, là, je vais avancer un peu. Euh, dans Cortage, oui, il y a la composante qui réside sur le téléphone, mais une composante qui réside sur un serveur central qui sait exactement qui est branché sur le jeu, où ils sont quels sont les profils, leurs profils. On utilise euh, des outils de segmentation propres au marketing électronique pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, on repose sur ce genre de, bon, de technologie-là. Et l'application, ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire rencontrer des gens, en fait, qui ne se connaissent pas, pour leur proposer de faire des choses à deux. Je ne disais pas plus loin que ce que je viens de dire, il n'y a rien de grave là-dedans. Euh, mais ultimement, on va, faire des, des, on va agglutiner des gens en paquet de deux et on va éventuellement essayer de constituer une foule qui va déambuler, faire des snake march dans la ville, euh, puis perturber un peu ce qui arrive dans les quartiers centraux, dans une certaine limite. Hein, on ne veut pas se faire arrêter non plus. Bref, bon, là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments technologiques euh, qui sont problématiques dans un coup de conservation. On roule sur des technologies, des téléphones qui emploient des technologies qui sont propriétaires, nécessairement. On emploie probablement au niveau du serveur des, euh, des éléments technologiques qui sont propriétaires. Je vais continuer. Bon, parce on parle beaucoup de technologie, mais en fait, on raconte une très vieille histoire. C'est ça qui, qui est un peu drôle avec ce projet-là. Euh, puis bon, voilà. Ça, c'est le problème principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette obligation de durée de vie de cinq ans, en fait, dans un univers où, au-delà de trois ans, surtout dans le cas de la téléphonie mobile, il y a vraiment des changements euh, très, très, très euh, radicaux qui peuvent euh, euh, se faire. Je vais vous raconter une histoire très brève. Le développement de Retina, en fait, euh, chez Apple pour iOS. Quand Retina est sorti, ça a provoqué une, une, il y a eu une réécriture, en fait, euh, complète de l'API graphique. Euh, ce que ça a créé comme situation, finalement, c'est que les développeurs d'applications qui n'étaient pas euh, euh, qui ne pouvaient pas fonctionner avec ce nouvel API-là ont été retirés carrément du euh, iTunes Store. Donc, il y a des compagnies qui ont fait littéralement faillite. Les gens n'avaient pas été avisés. Apple a pris une décision à l'annoncer de, de manière très surprenante. Alors là, on était dans la discussion avec la ville. On se dit, mais comment on fait pour dealer avec ça? Puis on sait ça. Bon, on est arrivé avec cette boutade-là, à savoir, est-ce qu'une décision qui est prise sur un CA de ces compagnies-là, c'est l'équivalent d'un acte de Dieu? Vous connaissez, vous connaissez probablement la, la notion d'acte de Dieu. Il y a une tornade, un tremblement de terre, un cas de force majeure incontrôlable qui n'est pas prévisible, en fait, fait en sorte qu'on ne peut plus faire fonctionner une œuvre, on annule un événement et tout et tout. Euh, bon, pour nous, ce qu'on a expliqué, en fait, c'est qu'on a carrément... On, pardon? C'est dans le contrat. Alors, on a prévu une annexe, une annexe en entretien où on a carrément, on l'a bon, écrit de manière moins rigolote en fait, mais on a expliqué qu'un changement euh, majeur d'API nous libère, nous et la ville, de nos obligations. Bon, la réalité, c'est que c'est une clause qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser. La réalité, c'est qu'on a des budgets qui sont prêts pour supporter un changement majeur d'API présentement dans le projet sur les cinq ans. On a mis de l'argent de côté pour ça, mais on veut être, ça pourrait arriver deux fois, euh, on, on veut juste se protéger en fait. Donc, il y a ça qui est problématique. Aussi, si je reviens peut-être un peu en arrière, euh, non, pas ici, euh, la fameuse durée de vie qui est ici, on nous a euh, proposé, une, une, en fait, on a négocié une œuvre qui va exister dans deux, euh, réellement, deux, euh, deux modes de fonctionnement. Donc, un mode de fonctionnement qui est dit plein et complet pendant trois ans. Okay? Là, si je reviens encore une fois en arrière, là, je suis désolé, là, je fais un peu de, de va-et-vient. Vous comprenez qu'ici, euh, quand on a en fait des activités qui sont proposées à des participants, on leur dit « rencontrez-vous, allez faire tel genre de trucs », ça repose sur une scénarisation très complexe qui est en arrière. Donc, nous, on a accès 
euh, mon collègue et moi, un back-end où on programme des micro-scénarios. C'est un peu comme si on était les euh, maîtres du donjon là-dedans. J'ai l'impression d'avoir euh, 12 ans encore <rire> et d'être en régression. Mais on est constamment en train d'écrire des scénarios. Et puis, euh, ce, à cause du feedback qui ne, que nous donnent nos instruments de data analytics, on est capable de savoir qu ce qui se passe avec les participants. Puis, en fait, on va être en scénarisation constamment pendant trois ans. C'est ça que ça veut dire. C'est que le projet est complètement souple. Puis, il repose sur... Euh, sur, euh, sur vraiment sur une action humaine qu'on va faire en continu. Bon, euh, donc c'est ça. Là, c'est vraiment, bon, là, j'y vais avec les problèmes de ce projet-là. Donc, le système non ouvert, on utilise des technologies propriétaires, notamment data analytique. On ne pouvait pas produire ça nous-mêmes, mais avoir ces outils-là, c'est la garantie qu'on est capable de faire fonctionner le projet correctement et d'atteindre nos cibles. Donc, on n'avait pas le choix. Mode de propriété privée. Il y a des euh, systèmes logiciels qu'on utilise pour lesquels on a des licences d'utilisation qui sont évidemment transférées à la Ville de Montréal, mais on n'est pas propriétaire du code, de tout le code qui fait rouler le, le projet. On est propriétaire de seulement une partie du code, celui qu'on va générer nous-mêmes de notre côté. Ultimement, bon, c'est un peu la, 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 la boutade que je faisais avec euh, Google et Apple, c'est qu'il y a une absence de collégialité dans l'orientation du développement technique. Il y a un paquet de décisions qui se prennent, euh, pas dans un espace démocratique du tout, en fait, qui sont imposées à l'ensemble des utilisateurs et des développeurs, en fait, puis c'est toujours un problème euh, des œuvres qui dépendent, en fait, de ces, ces, euh, ces, cette filière technique-là. Euh, oui, tu sais, euh, on aurait pu dire, on va juste travailler avec certaines distributions qui roulent sur Android, qui sont open source, il y en a, tu sais, Mode, par exemple, les gens qui sont là-dedans, vous connaissez ça, mais c'est pas vrai que la majorité des Montréalais roulent Mode sur leur téléphone. On est obligé d'offrir un support pour Apple, nécessairement, parce que la plupart des gens ont des systèmes iOS et on veut que le plus de gens possible aient accès à l'œuvre. Alors, c'est un cas où on ne pouvait pas aller du tout vers l'option open source, c'était quelque chose qui était impossible. Voilà. Donc, euh, puis finalement, bon, c'est ça ce que je vous expliquais un petit peu, euh, c'est qu'on se retrouve pris dans un problème de scénarisation permanente puis d'entretien constant au niveau des mises à jour, en fait. Donc, on va avoir beaucoup de travail à faire au niveau des mises à jour. Pour toutes ces raisons, euh, c'est assez différent de ce qui se passe avec d'autres œuvres en art public. Il y a une grosse partie du budget de production, en fait, qui n'est que consacré, malheureusement, au fait de garantir un fonctionnement optimal de l'œuvre pendant ces trois ans-là, éventuellement pendant les cinq ans, comme pour le, les deux dernières années, ça va être un peu déprécié. Euh, généralement, euh, l'entretien le, de l'œuvre, euh, je pense pour un bronze, ça ne ça, 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 ça serait pas du tout calculé de la même manière, ça ne pourrait pas se passer de la même façon. Donc, il y a ça qui s'est passé. Puis, ultimement, ce que j'expliquais, c'était, donc, on a un deux ans dans lequel l'œuvre va rouler de manière dépréciée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de produire la nouvelle scénarisation, on arrête les mises à jour et on laisse tranquillement l'œuvre fader, en fait, et sortir euh, de, du tableau. C'est ce qui a été entendu avec la Ville. Okay. Euh, là, nous, on se dit, ben, est-ce qu'on est tout à fait satisfait de ça? Non, pas vraiment, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment d'autres choix? On ne sait pas. Et là, on s'est dit, ben on a fait toutes les erreurs possibles euh, du monde, là, même dans le design de ce projet-là, mais en développant nos anciens projets. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire quatre choses en parallèle. Donc, euh, c'est vraiment les stratégies qu'on veut adopter. Donc, euh, quand on parle de méthode Walt Disney, c'est qu'on espère très naïvement qu'en conservant l'ensemble du code, l'ensemble de son scénario, l'ensemble de nos schématiques, quelqu'un va pouvoir redéployer l'œuvre ailleurs, peut-être dans une autre ville ou d'une autre façon. Mais c'est vraiment compter sur un... On va le faire, on va vraiment garder le plus de traces possible, mais euh, on n'est pas convaincu que ça va nécessairement se passer de cette façon-là. Euh, sinon, euh, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire une, une captation sous la forme d'un playthrough, donc c'est une circulation dans l'œuvre. On en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est une pratique qui vient beaucoup euh, en état, notamment, c'est utiliser de voir c'est quoi les circulations que les gens faisaient dans les œuvres, euh, les œuvres en ligne. C'est aussi une quelque chose qui vient du milieu du, du game art où on est obligé d'enregistrer une session de jeu avec quelqu'un, sinon on n'a pas du tout idée de ce que l'œuvre fait. Donc, on va faire des playthroughs sonore dans l'œuvre avec peut-être un point qui indique où la personne est rendue dans la ville. Nous allons bâtir un répertoire accessible en ligne où les contenus peuvent être expérimentés, mais sur un mode un peu comme d'une base de données. Donc, c'est vraiment, euh, à notre avis, une solution qui est très pauvre d'un point de vue expérientiel. Ce n'est pas l'œuvre, vraiment, mais ça garde une, une trace. Et le fait de produire cette documentation-là, ça faisait partie des euh, demande officielle de la Ville de Montréal. Ils veulent absolument avoir ces choses-là pour garder une trace de l'œuvre comme si une œuvre a durée de vie limitée. Euh, finalement, euh, 
l'autre, euh, l'autre euh, bon, ce qu'on appelle la demi-vie, là, c'est euh, vraiment, c'est, c'est essentiellement, c'est de, fon- fa- de permettre le fonctionnement de l'offre dans un mode dépressé sans participation humaine à la scénarisation. L'idée ici, ce serait, si on est chanceux, si on n'a pas besoin vraiment de mettre euh, trop d'argent dans les mises à jour, si nos développeurs logiciels avec qui on a une excellente relation, ceci dit, ont envie de faire une, euh, de devenir philanthrope un peu, puis de prendre en charge minimalement les mises à jour, euh, tout ce qu'on aura à payer, c'est euh, un hébergement sur un serveur. Donc, potentiellement, on, on va essayer de continuer comme ça le plus longtemps possible. Euh, finalement, notre scénario vraiment le plus, euh, le plus intéressant, mais ça, la Ville ne le sait pas encore, euh, mais c'est vraiment c'est une nouvelle idée qu'on a eue, c'est ce qu'on appelle, on parlait de transfert communautaire ou de rachat populaire. C'est-à-dire que la Ville a commandé une œuvre qui a une durée de vie donnée sur cinq ans. C'est une œuvre, en fait, euh, Cortège fonctionne euh, beaucoup avec une avec une implication assez grande des joueurs. Okay? Bon, j'appelle les, les participants, je les appelle joueurs. Euh, je ne vous donne pas le détail de l'œuvre, mais on se rend dans des moments euh, très particuliers de, de jeux en réalité alternée, qu'on appelle. Donc, les gens vont être sollicités, euh, une fois qu'ils sont avancés dans le jeu, on a leurs informations personnelles, ils vont être sollicités, vont recevoir des paquets par la poste à la maison, euh, vont devoir aller dans des commerces, prendre des choses. Il y a vraiment euh, bon, une sorte de stratégie d'engagement, qu'on, bon, c'est un terme qu'on utilise en jeu vidéo souvent, qui vont être mises en place. On espérait peut-être avoir une masse de, de joueurs euh, assez, euh, avoir une bonne communauté de gens assez engagés pour éventuellement leur passer le ballon au terme des cinq ans. Donc, euh, faire en sorte que les joueurs, en fait, ou les participants deviennent euh, les, euh, les custodians, caretakers de l'œuvre. Ça resterait l'œuvre de la ville, mais ce serait ces gens-là qui l'opéraient, ce serait ces gens-là qui s'occuperaient de faire des scénarios, on leur donnerait accès complètement au back-end. Donc, ça serait, et ces gens-là, en fait, ça serait probablement à eux euh, de trouver un modèle économique pour le faire rouler de cette manière-là, mais on voudrait vraiment essayer de redonner à la communauté. Alors, oui, je me suis dit, c'est optimisme frôlant l'irréalisme, là, c'est, ouais, c'est probablement ça, mais parce qu'on est dépendant d'une participation très, très forte de gens très, très engagés, mais euh, si, en plus du public de l'art contemporain, euh, pour ce projet-là, on, on touche un public de « gamer », entre guillemets, bon, c'est des gens qui, des fois, ont ce niveau d'éducation-là très, très intense là, par rapport à certaines expériences, donc on, bon, on se croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Euh, alors, notre deuxième présentation est par Jean-Pierre Gauthier euh, et ça s'intitule « Orchestre à géométrie variable ». 2012-2014, un cas complexe de conservation et de maintenance. Uh, our second speaker, Jean-Pierre Gauthier, will be presenting his paper entitled Orchestre à géométrie variable, 2012-2014, a complex conservation and maintenance challenge. Uh, Jean- Jean-Pierre Gauthier vit et travaille à Montréal. Il est présent sur la scène de l'art contemporain depuis les milieux des années 1990 récipiendaire de prix tels que le Sobe Art Award en 2004, le, le Victor Martin Lynch Stoughton en 2006, euh, ainsi, ainsi que le Louis Comtois en 2012. Il poursuit une démarche hybride intégrant les arts visuels et la conception musicale autour d'installations cinétiques ou sonores, d'instruments de musique inventés euh, ou automa- automatisés. Uh, So Jean-Pierre Gauthier lives and works in Montreal. He has been active on the contemporary art scene since the mid-1990s. He has been the recipient of honors such as the Sobe Art Award in 2004, the Victor uh, Victor Martin Lynch Stoughton Award in 2006, and the Louis Comtois Award in 2012. He pursues a hybrid approach in which he combines visual art and musical conceptions around kinetic and sound installations, invented or automated musical instruments. Thank you. Bonjour. Ici, hein? Alors, toujours un peu difficile pour moi d'accepter d'être dans un truc d'art médiatique parce que je suis un peu comme un late comer là-dedans, un peu. Euh, mais les toutes premières installations euh, que je faisais, cinétiques, étaient assez mécaniques au niveau de la, du fonctionnement des, des événements. En fait, c'était souvent des, 
des moteurs qui généraient une série de séquences mécaniques pour enclencher une série d'événements un après l'autre, sans utilisation de, de programmation. Et quand le Musée, euh, euh, musée des beaux-arts de Montréal a fait l'acquisition de ce projet-là, euh, au tout départ, quand j'ai fait le projet, j'avais une espèce d'intention malicieuse de, fait de, de transformer les... jamais prendre, le, prendre plaisir à ce que les, les gens qui entretiennent l'œuvre de la galerie... Et, et après des musées, deviennent un peu des, des, eux-mêmes des, des concierges. Avais, forcément, ils devaient, devaient prendre le rôle de concierge en se mettant les mains dans le savon et en devant euh, manipuler euh, quelque chose de gommant comme ça. Et je trouvais ça intéressant, comme j'avais un, un plaisir pervers à faire ça un peu. Et euh, pour quand ils ont fait l'achat de cette œuvre-là, j'ai décidé de, de changer la mécanique à l'intérieur pour mettre un système programmable, qui était la toute première chose programmable avec laquelle je travaillais. Et j'avais comme à peu près un mois pour le faire. Mais je leur ai dit, OK, je vais vous mettre de quoi d'un peu plus, un peu peut-être plus permanent en pensant que ce serait plus permanent. Et finalement, c'était toute une source de stress et de tracas pour réussir à arriver à, à faire quelque chose que je ne maîtrisais pas bien à ce moment-là. Mais j'ai réussi à faire la, la chose, mais avec énormément de stress. Et, et finalement, ils pensaient après coup, je me dis, peut-être que mon système mécanique était peut-être bien plus durable dans le temps que la programmation que j'ai faite pour ça, finalement. Parce que c'était programmé avec un basic stamp. On a besoin d'un connecteur DB9, puis là, tu plus l'ordinateur qui fit avec ça. Donc, il y a tout un problème d'obsolescence qui a commencé à, à surgir, euh, que je me suis rendu compte avec le temps aussi. Et puis, euh, un détail de, de l'affaire. Et une autre œuvre qui a été achetée par un musée, qui est celle euh, du Musée des Beaux-Arts, euh, qui avait été faite pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais qui a été achetée par le Musée du Québec. Euh, Celle-là non plus n'avait pas de programmation. C'est assez simple. Celle-là, j'ai décidé de la, la garder comme ça aussi, euh, sans programmation. C'est simplement des timers avec des détecteurs de mouvement euh, de Canadian Tire qu'on met au-dessus du garage. Donc, une technologie assez simple avec des petits moteurs assez faciles à changer à l'intérieur aussi. Mais encore là, il y a toujours les mêmes problèmes de s'assurer qu'on ait les mêmes moteurs, d'acheter suffisamment de moteurs pour remplacer la chose. Mais aussi, euh, des détails qui sont qui semblent insignifiants, mais très importants. En fait, c'est une œuvre audio, une œuvre sonore. Donc, il y a tout un travail d'ajustement comme un instrument de musique. Donc, quand on l'installe pour la première fois, si je ne suis pas là, il faut qu'il qui gosse un peu avec le, le, le miroir et le ressort pour trouver la position idéale pour que ça sonne. Et il n'y a pas une fois que c'est pareil, ça dépend de... C'est une question millimétrique, parce que ça dépend de la rotation du, de l'endroit où le ressort va tomber, selon comment la structure s'est placée. Donc, il y a un travail qui est de... Veux, veux pas, il faut prendre l'œuvre puis manipuler la chose pour faire sonner ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y, a, il y a ça qui est assez... Un, qui est un challenge pour des gens qui sont habitués à faire... Euh, du montage de tableaux ou d'œuvres qui ont déjà des, des paramètres d'installation plus stricts et plus, plus conventionnels. Quand on arrive avec un, un, un travail comme ça, ça devient un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Mais c est, c est, c est, ils ont réussi à le faire quand même. Mais parfois, quand je passe au musée, je suis passé il y a quelques mois, et bon, je me suis remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait été déplacé, ça ne marchait pas. Ils s'en ont pas rendu compte. Moi, j'ai... Des fois, les gardiens m'arrêtent parce qu'il ne qu qu faut pas que tu touches à l'œuvre. C'est moi l'artiste, je leur montre mes cartes, ils appellent la sécurité et finalement ça passe. Mais il faut des fois que je réajuste des trucs parce qu'ils n'ont pas toujours l'oreille non plus pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est normal aussi. Hein. Euh, ça, ça a été aussi, quand je l'ai fait, cette pièce-là pour le musée, pour mon exposition euh, au Musée d'art contemporain, euh, j'avais comme une intuition qui serait probablement intéressée à acheter une de mes installations parce que c'était une exposition euh, bilan de 10 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un piano, puis je vais la faire pour qu'elle soit facile à monter et possiblement vendable. Et je ne me suis pas trompé parce que c'est une des installations les plus faciles d'entretien jusqu'à date. Ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes avec. Euh, facile de montage, très, 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 très facile de montage. Euh, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend un avant-midi, c'est tout monté, ça marche tout, tout ça, euh, fonctionne très bien. Mais il y a toujours les problèmes d'obsolescence de, des, des microcontrôleurs micro qui avec lesquels j'ai fait le truc, qui sont encore là des vieux microcontrôleurs de, de Basic Stamp, en fait, qui étaient programmés en Basic. Mais quand j'ai fait l'œuvre, j'ai fait une vidéo avec eux autres pour documenter le, le, le processus et tout ça, puis les questions qu'ils me posaient. Et euh, ça revient un peu, euh, Geneviève parlait de ça ce matin, c'est intéressant, comment vous, peut-être qu'à certains points, vous vous en tenez plus compte de, de, de ces, ces commentaires-là aussi. Euh, et, euh, euh, mais aussi, euh, mais en fait, euh, euh, dans le vidéo, je dis tout simplement que moi, si jamais l'œuvre est plus fonctionnelle et que je ne suis plus là non plus pour la réparer, 
Euh, ils peuvent changer, ils peuvent substituer la technologie pour la faire remarcher. Euh, mais ce qui est important, c'est de donner toujours les programmes. Moi, je, je, toujours, je donne le programme en version papier. Euh, donc, le programme, c'est une partition. N'importe quel codeur euh, peut lire ça comme une partition de musique aussi et comprendre comment retraduire ça avec un nouveau programme et une nouvelle interface. C'est sûr que visuellement, ça va changer des choses. Euh, il va falloir peut-être rajouter un deuxième interface qui va peut-être être gros comme mon pouce au lieu de mesurer ça de long de, de microcontrôleur. Alors, ça se met à côté, ça s'installe comme ils veulent, mais ça ne me dérange pas que ça soit une transformation technologique pour faire vivre l'œuvre, parce que je trouve que c'est important que les œuvres continuent à vivre sans que je sois là aussi. Sinon, aussi bien les mettre aux poubelles, là, dès le départ. Euh, mais Tingili, lui, il voyait vraiment comme ses œuvres, si, elle, si sa machine mourait, euh, laissez-la comme ça, elle est, elle, est, elle, est, elle est morte. Mais à la Fondation Tingili euh, engage des fois des... J'ai connu un artiste français, Magali Fa, euh, euh, Farel, comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, Malaki Farel. Et Malaki, il avait été engagé pour euh, justement refaire une motorisation et adapter ça avec un nouveau moteur pour faire la, la, la même chose finalement. Petite vidéo vite fait de ça. Ah bon, ça a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vidéo marche pas. Dans ce cas-là, moi, quand je l'ai fait, j'achetais les composantes dans un magasin euh, de surplus, de matériel électrique de surplus, et puis je n'arrive plus à trouver ces, 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 ces solenoïdes-là. Alors, ça va être très difficile de refaire, euh, si jamais ils veulent remplacer le solenoïde, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose qui est assez similaire. Donc, ça commence à être plus complexe déjà. Je me dis, ah, ça peut être une source de problème si on a, comment on va substituer ça, parce que c'est... Là, ça va commencer à changer le visuel de l'installation. De, de Pour l'instant, tout marche très, très bien. C'est assez durable quand même, des, des, des solenoïdes. Ce n'est pas le genre de choses qui brise beaucoup. Alors là-dessus, c'est mieux qu'un moteur, parce qu'un moteur, il y a des engrenages, et les engrenages ont tendance à, à briser. Donc, c'est peut-être ce qui va me sauver dans ce projet-là, ce niveau-là. Ça, c'est l'orchestre. C'est une installation qui a eu euh, trois vies différentes, à différents, euh, différents formats de, de présentation. Vous allez voir tantôt dans les photos. Une première étape du travail avait été faite à, à Saint-Hyacinthe. Et une deuxième partie de l'installation s'est agrandie à B312 pour devenir la version complète du projet, qui a, après ça a été remontée au Musée d'art contemporain, euh, plus ou moins de la même... Ben, C'est comme un mélange entre les deux lieux d'exposition, une fusion au niveau du montage. C'est une installation qui a beaucoup de composantes, énormément de composantes et... Euh, c'est assez confrontant pour quelqu'un qui doit en, en entretenir l'œuvre parce que il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent en même temps et un peu partout. Euh, déjà, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque dans la composition au niveau, au niveau de l'oreille, il faut vraiment connaître la pièce par cœur. Et je trouve ça très exigeant euh, euh, à demander à des gens qui, sont, qui ont beaucoup de travail à faire dans un musée. Et puis, euh, mais c'est quand même un, un, un exercice intéressant peut-être pour eux autres aussi. Mais il faut qu'ils dé développent leur oreille aussi à, à comprendre les pièces. Même si je me donne la peine de leur donner les fichiers audio de toutes les 19 pièces qui ont été enregistrées avec six microphones dans l'espace, qui sont très, très bien enregistrées, qui permettent d'entendre tout ce qui se passe. Euh, il faudrait qu'ils écoutent la pièce et qu'ils regardent ce qui se passe pour essayer peut-être de l'entendre à l'oreille ou d'examiner chaque moteur, voir qu'est-ce qui est potentiellement 
qui est au point de briser ou qui est brisé. Donc, c'est une inspection à tous les jours qui doit être faite presque pour s'assurer que, que tout semble fonctionner de, normalement. Euh, J'ai développé comme une espèce de petite manette, une télécommande qu'on connecte sur le système qui permet d'actionner de, chacun des modes euh, préprogrammés dans le système pour faire une espèce de test de roulement de chacun, chaque instrument pour voir comment il se comporte, s'il se comporte normalement ou s'il est brisé. Mais c'est quand même un travail que tu ne peux pas faire quand le public est là. Il faut faire ça quand le musée est fermé. Tout ça. Donc, ça... Mais euh, je dois dire que le Musée d'art contemporain a fait vraiment un travail de... de Très, très, très bien. Euh, Marie-Chantal Poisson, qui, que je remercie beaucoup, a fait, Poisson plutôt, euh, qui a travaillé euh, au Centre de conservation du, de Québec. Euh, travaille maintenant au Musée d'art contemporain. Euh, fait vraiment un bon travail à ce niveau-là de, de, de maintenir la chose en ordre et tout, et de voir à ce que tout fonctionne. Mais c'est vraiment très, très, très exigeant. Ça, c'est un système que j'ai bricolé pour éviter d'avoir un ordinateur et une carte de son. Je me suis dit, je vais me faire un système mécanique pour spatialiser le son dans l'espace. En, en faisant ça, du coup, j'ai éliminé l'ordinateur et la carte de son, donc un peu moins d'obsolescence à ce niveau-là de euh, à devoir négocier. Et toute l'installation, effectivement, ne fonctionne pas avec, avec un ordinateur, mais c'est tous, tous des modules préprogrammés. Là aussi, il y a un cas d'obsolescence à long terme. Euh, quand on va vouloir reprogrammer ça, il va peut-être avoir un problème aussi. Donc, il va falloir penser un jour à devoir penser des nouveaux interfaces de contrôle. Euh, alors, c'est... Euh, je vais poursuivre avec... Euh, Et quand j'installe les... Euh, les pièces sur les murs, je me suis construit des templates en papier aussi, en papier transparent, qui permet d'installer les instruments exactement en l'endroit où ils doivent être, euh, doivent être par rapport à la corde, pour avoir exactement le, le même son à chaque fois. Donc, euh, ces templates-là sont vraiment précieux et font vraiment partie de l'œuvre et doivent être conservés aussi précieusement que tous les autres éléments. Et euh, le musée, eux, eux, ont développé d'autres façons de faire pour... Euh, pour euh, une autre façon de faire qui est intéressante aussi pour remonter l'œuvre. Euh, comme par exemple, euh, ils vont photographier, euh, ils vont photographier le, le mur euh, et ils vont mettre des repères sur les murs, à tous les dix pieds ou quelque chose comme ça, qui vont leur permettre de reproduire l'œuvre sur le mur avec un projecteur à échelle réelle. Qui, euh, ensuite, ils vont pouvoir replacer les fils plus ou moins comme je les avais placés. Parce que tout le travail le plus long, finalement, de l'installation est surtout la mise en place des fils. Parce que les instruments, en tant que tels, ça va assez vite à placer. Tous les éléments mécaniques et tout ça s'installent assez rapidement. Mais c'est tout le travail de filage qui était assez long et à chaque fois, il était fait sur mesure. Dans le cas d'une acquisition comme ça, l'œuvre est comme coulée dans le béton, elle ne elle changera plus. Donc, ça exige beaucoup de choses. Ça exige d'avoir une, une salle identique à chaque fois, avec des murs, des murs euh, peut-être moins hauts, mais au moins aussi larges et euh, d'avoir des distances entre les murs, les murs parallèles, qui soient les mêmes aussi, pour respecter euh, les longueurs de fil. Sinon, on se ramasse avec trop de fils ou pas assez de fils. Donc, euh, c'est une des exigences euh, dans, dans ce, ce que j'exige quand on présente l'œuvre aussi, si on veut la respecter. Sinon, il faut qu'on qu refasse les fils et ça devient super long. Euh, euh, de la version à Montréal, où j'avais rajouté une, une, trois autres murales à l'installation, et l'œuvre était dans deux salles aussi. Il y avait une salle de l'autre côté dans laquelle il y avait une autre pièce. Et ça, c'est la version à Montréal. Et euh, comme ça. Donc, j'ai fourni aussi euh, tout l'organigramme de fonctionnement, de la logique, comment tout fonctionne, comment tout s'interconnecte au niveau des microcontrôleurs, surtout. Donc, toutes les petites cases de couleurs que vous voulez, les, les quatre couleurs différentes sont en fait, euh, ou les, ouais, les cinq, euh, six. Non, mais en tout cas, peu importe. Euh, c'est en fait des murales. Est, chacune est une, une partie de l'installation et ça montre comment les microcontrôleurs euh, s'interconnectent et tout ça. Et puis, euh, ça, c'est ça. Et puis, on voit ici comment, comment le musée procède aussi pour répertorier ça. Ça, c'est un travail que moi, je ne m'aurais jamais donné la peine de faire. Euh, je l'ai fait en partie. J'ai commencé une, une, un, un, un protocole, de, un, un, une espèce de guide PDF de montage et d'explication de comment l'installation fonctionne et tout ça. Mais ce n'est pas du genre de choses qu'on pense quand on fait l'œuvre aussi. Et même souvent, en fait, euh, on, 
on, on néglige ça quand, quand on travaille à l'atelier parce que bon, on a une bourse de, je sais pas, mettons 25 000, puis on dépense 10 000 en matériaux. Pour les, les, le restant, ça sert à payer notre bouffe et, et, et l'appartement et tout ça. Mais 10 000 ce n'est pas beaucoup pour faire un travail d'ingénierie et tout ça. Puis c'est, souvent, on travaille avec ce qu'on est capable de, d'avoir, pas trop cher parce qu'on est dans le processus, dans l'expérimentation. On y va avec, avec ce qu'on peut trouver. Puis euh, parfois, c'est des choses qui sont plus difficiles à, à retrouver aussi ou euh, ça implique des fois une certaine fragilité qui, est, qui fait partie de l'œuvre aussi, qui est nécessaire à l'œuvre aussi. Le petit moteur qui est en bas à droite a une certaine fragilité. Il fonctionne assez bien pour tout le travail qu'il fait. Mais il y a une certaine fragilité mécanique, il ne pourra, pourra pas, pas fonctionner pendant des années, euh, il va finir par briser un jour. Alors, ça fait partie des enjeux, parce que si tu changes de moteur, tu changes le son, tu changes la, la dynamique de travail aussi. Donc, c'est des choix qu'il faut choisir, il faut, faut faire ces décisions-là aussi. Certains types de cerveaux, de moteurs cerveaux que j'utilise, euh, euh, un, autre, un autre exemple de, de codification de tout le, le système et, et le... le ça, c'est aussi compliqué pour chaque mur, euh, un paquet de… de, de tout, chaque, toutes les fils ont des codes et tout ça. Euh, entre autres aussi, les, les tubes, comme ça, les tubes au parleur dans lesquels j'ai intégré les amplificateurs, ou comme par exemple celui-là, j'ai pris soin de mettre l'amplificateur en dehors pour être plus facile à réparer, mais les deux premiers que j'ai faits, les, ampli- les amplificateurs sont intégrés au tube, ce qui complexifie un peu plus la réparation. Mais lui, il y a quand même les pré-amplificateurs d'intégrer dedans, pareil. Donc, ça ne règle pas le problème non plus. Donc, il y a des, il y a des choses de même que je n'ai pas pensé. Parce que moi, je, quand j'ai fait cette œuvre-là, premièrement, je me suis dit, « Fuck les galeries, parce que je venais de lâcher ma galerie à, à New York. Fuck les galeries, fuck la vente, ça ne marche pas de toute façon. Je me fais plaisir, j'ai eu une bourse pour faire un projet, puis je me fais plaisir. » Et j'ai, j'ai vraiment euh, eu beaucoup de plaisir pendant deux ans. Je me suis dit, « Je vais faire un projet sur lequel je vais pouvoir programmer pendant des années. » puis faire trois heures de composition, puis la faire rouler un peu partout dans différentes places d'exposition. Et tout à coup, quelques mois après mon exposition à Morage, j'ai un, tél- numéro tél- un téléphone du musée. « Ah, on aimerait ça faire l'acquisition de ton installation. Euh, » euh, Ben, j'en ai peut-être un autre qui est moins compliqué. Je leur ai dit, peut-être que celle-là serait peut-être un peu moins compliquée, plus peut-être ça serait mieux, tu sais. Et il préférait celle-là parce qu'il trouvait que c'était une, une bonne. Puis bon, effectivement, c'est une bonne installation, mais pas facile, je, le, je les avais prévenus, c'est pas facile, mais c'est une institution qui est capable de le faire, que, que, avec qui j'ai déjà travaillé, et je, je, je me suis dit, oui, je pense qu'ils vont être capables de, d'assumer ça, et ils ont, ils ont, ils ont vraiment réussi à, à relever le défi amplement, et euh, donc, euh, c'est pas évident, parce qu'on on pense pas à ça au départ, pas du tout, Puis quand on y pense, on, ça marche pas, quand on essaie de faire ça, souvent ça marche pas, Alors, à part pour le piano que j'avais en tête, que ça me pourrait peut-être marcher, mais c'est un peu un coup de chance. Alors, euh, c'est pas évident. Donc, c'est, ça, c'est le microcontrôleur, euh, l'obsolescence qui va venir un jour, qui n'est pas encore là, mais qui ne devrait pas tarder. Je ne sais pas combien, on ne peut pas prédire. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais savoir quand ça sera plus… Euh, mais les ordinateurs changent tellement souvent, surtout les, les Mac qui changent constamment de, 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 de connecteur. Bientôt, il n'y aura plus de connecteur USB. Là, ça va être le problème de, de programmation et tout. Euh, alors, c'est ça. Les, les, j'aurais pu remplacer aussi. Maintenant, j'ai commencé à travailler avec un autre type de moteur, qui est les moteurs Dynamixel, qui sont beaucoup plus chers. Et 300 pièces le moteur au lieu de 20 pièces le moteur. Ça commence à coûter cher pour faire des grosses installations comme ça. Je l'utilise parcimonieusement, ces moteurs-là, juste pour certaines applications où j'ai vraiment besoin de ça. Euh, je continue à privilégier quand même des, des, des moteurs m- moins durables, mais quand même qui vont me permettre de faire plus de choses quand même. Parce que sinon… Euh, c'est, c'est des budgets qui, qui, que je n'ai pas. Je n'ai pas ce, ce type de budget-là. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. So, we will move on to our third and final speaker. Uh, Emmanuel Guez uh, will be presenting his uh, presentation entitled Digital Art Objects, Why Mourning is Inevitable and Why Hope is Still Possible. 